ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് പൂരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂരിയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരുവേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇത്ര മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു പത്തല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല മഷി പോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ പച്ചരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലെ അരിപ്പൊടി ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പത്തിരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ പൂരി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് ഇളം ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് ചൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളം അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴിക്കില്ലേ ആ ഒരു അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ മാവ് കുഴിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് ഉരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൂരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അതിലും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണം ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതായി പോകരുത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വാഴയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം എണ്ണ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ കൈ പരത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിത് പരത്തുമ്പോൾ കൈവരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തരുത് കാരണം അതിൻ്റെ അടയാളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൂരി എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഈ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതേസമയം ഒരുപാട് കനം കുറച്ചിട്ടും നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോരുത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും കട്ടിയിൽ
അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എന്നിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൂരിയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരിയൊക്കെ ഇവിടെ വറുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്തു പോകില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് കറിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് പുറമേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ